सो ही नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है तो यहाँ पे फाइनली Redmi Note 7 Pro के लिए एक नई स्टेबल ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पे रोल आउट होना शुरू हो गई है कल से हमको ये देखने को मिल गई थी वीडियो बनाने में मैं एज़ यूजल थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे यहाँ पे थोड़े चल रहे हैं इस चक्कर में थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ हालांकि यहाँ पे वीडियो आ रही है आपके लिए और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या नया फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं आई है तो किस तरीके से आप इसको अपडेट कर पाओगे तो सब इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा प्लीज जल्दी से वो दबा दो और दबाने के बाद आपको एक घंटे का आइकन भी आ जाएगा उसको भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ अगर मैं आपके लिए यहां पे डालता रहूं अपडेट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है सबसे पहले आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो लिंक को आप जाके उस पर फाइल मिल जाएगी फुल रोम की आपको उसको डाउनलोड करना है फुल रोम ध्यान रखिए आप डाउनलोड करना है और आपको डाउनलोड करके फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है उसके बाद जाना है अबाउट सेटिंग में सिस्टम अपडेट में और यहाँ पर जो टेन का आइकन है उसको दस बार आपको टैप करना है दस बार टैप करोगे तो आपकी एडवांस सेटिंग ऑन हो जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अब आपको सिंपली चूज अपडेट पैकेज के ऑप्शन में जाना है और आपने जो फाइल डाउनलोड करके रखी है जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसको जाके चूज करना है और ओके में कर देना है ओके में कर दोगे ओके में करते ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिट्रे डिक्रिप्टिंग उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा रीबूट एंड अपडेट और सिंपली आप इसको अपडेट कर पाओगे अपने फ़ोन को लेटेस्ट मी वाई टेन के ग्लोबल स्टेबल वर्जन में बिना किसी प्रॉब्लम के आपका डाटा नहीं जाएगा ऑफिशियल मेथड आपको ये देखने को मिल जाएगा तो तो यहाँ पे सबसे पहले चल के देख लेते हैं सिस्टम अपडेट के अंदर तो देख सकते हो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दस तीन पाँच जीरो का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज लॉग इसके अंदर ऑफ कॉर्स देखने को मिल जाता है स्टेबल अपडेट है और शामी वाले थोड़ा काम कर रहे हैं नोट सेवन प्रो के लिए तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज लॉग भी उन्होंने दे दिया है बहुत दिनों बाद इतना बड़ा चेंज लॉग देखने को मिला तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहला सिस्टम में आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यू कैन स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर यूजिंग फेस अनलॉक तो ये ऑप्शन क्या है कि अगर आप फेस अनलॉक यूज़ करते हो कभी तो यहाँ पे अगर आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ये देख सकते हो अनलॉक हो गया है इस तरीके से आपने देखा होगा अब इस ऑप्शन से क्या आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप यहाँ पर फेस अनलॉक के अंदर जाओगे तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो कि आपका फेस यहाँ पे ये यह डिटेक्ट कर लेगा लेकिन ये लॉक स्क्रीन से हटेगा नहीं तो देख सकते हो वेरीफाइड फेस डेटा सक्सेसफुली लेकिन यहाँ पे ये यह लॉक स्क्रीन से हटेगा नहीं जब तक आप इसको स्वाइप अप नहीं करोगे तब तक ये हटता नहीं है तो ये वाला ऑप्शन एक आपको देखने को मिल जाता है ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको नोटिफिकेशन पढ़ने रहते हैं कि आपको सिंपल नोटिफिकेशन ही पढ़ना है और आपको अनलॉक नहीं करना है इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहता है कभी कभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया आपको अनलॉक नहीं करना है फ़ोन लेकिन आपने यहाँ पर देखा और फ़ोन अनलॉक हो गया नोटिफिकेशन पढ़ ही नहीं पाए तो उस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ कभी कभी अच्छी रहती है हालाँकि मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं इस ऑप्शन को बंद ही यहाँ पर रखूँगा उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फेस डेटा वॉज रिकॉर्डेड टू फास्ट ऑप्टिमाइजेश करा गया है ऑप्टिमाइजेशन इसमें देखने को मिल जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस अपडेट के बाद भी फेस डेटा अभी भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज रिकॉर्ड कर लेता है इन्होंने लिखा है कि इन्होंने ऑप्टिमाइज़ करा है लेकिन आई डोंट फील लाइक कि यहाँ पे ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ आपको मिल जाएगा आप भी अपडेट करने के बाद यहाँ पर ट्राई कर लेना कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा फेस अनलॉक एफिशेंसी की फेस अनलॉक ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट इन्होंने करा है तो देख सकते हो फेस अनलॉक भी ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन अब इन्होंने दिखाना ज़रूरी कर दिया है कि आपको लॉक स्क्रीन पहले दिखती है उसी के बाद ही यहाँ पे ये फेस अनलॉक होता है हालांकि पिछले कुछ टाइम में अगर आपने देखा होगा सिंपली अगर आपका फ़ोन बंद है सिंपल एक बार प्रेस करो तुरंत अनलॉक हो जाता था लॉक स्क्रीन नहीं आती थी लेकिन लॉक स्क्रीन अब इन्होंने शुरू कर दी है उसके बाद दो फनी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक आपको यहाँ पे दे दो चीज़ लिखी गई है कि अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू अप्रैल 2019 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी ठीक है अप्रैल में कर दिया उसके बाद फिर से दूसरा आपको लिखने को देखने को मिल जाएगा अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू फेबर ट्वेंटी नाइनटीन इंक्रीज सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी तो मतलब इन्होंने पहले अप्रैल में अपडेट कर
ऑप्टिमाइज आपको सिस्टम सिक्योरिटी में देखने को मिल जाता है तो जैसे कि यहाँ पे वापस चल के आपको दिखा देता हूँ हालांकि आपको अप्रैल का ही देखने को मिलेगा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दो हज़ार उन्नीस चार एक का यहाँ पे लेटेस्ट जो स्टेबल आपको जो लेटेस्ट बीटा ग्लोबल देखने को मिलती है उसके अंदर छः एक का भी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आ गया है हालांकि अपडेट में आपको चार एक दे दिया है तो ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पर पाँच तक भी ये दे सकते थे इस टाइम पर तो काफ़ी बेटर हो जाता लेकिन यहाँ पे है तो है देख लेते हैं उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन है कैमरा लोडेड स्लोअर आफ्टर फेस डेटा हैज़ बीन एडेड तो कैमरा आपको थोड़ा यहाँ पे लोड स्लो ले रहा था तो उसको भी यहाँ पे इन्होंने सही करा है फिक्स करा है अनलॉक को डिसअबेयर ऑन टाइम फिर स्विचिंग बिटवीन स्पेस मेड टैक्स साइज चेंजेस तो स्पेसिस में आपको टैक्स साइज चेंज करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उस सबको भी इन्होंने फिक्स करा गया है फ़ोन में चले तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा मैसेज बबल वर अलाइंस अलाइंस प्रॉपरली तो यहाँ पे जो भी आपको ऊपर मैसेज आता था उनके वो नोटिफिकेशन सही से नहीं देखने को मिलते थे तो उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने सही करा है स्टेटस बार में शॉर्टकट आपके फ्लोटिंग नोटिफिकेशन कॉल अपेयर एट दी सेम टाइम तो यहाँ पर आपका अगर कोई कॉल आती थी तो ऊपर जो शॉर्टकट है और नोटिफिकेशन जो आपको आता है वो दोनों एक साथ ही यहाँ पर आ रहे थे तो उस चीज़ को भी इन्होंने फिक्स करा गया है उसके बाद यहाँ पे यू में लैग था कि आपका जो भी कभी कॉल आप बात करो तो एंड करने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो उस चीज़ को भी इन्होंने इस अपडेट के अंदर फिक्स करा है फिर से लॉग स्क्रीन एंड नोटिफिकेशन में आपको वही चीज़ देखने को मिल जाएगी यू कैन रिस्ट्रिक्ट ओपनिंग नोटिफिकेशन शेड इन लॉक स्क्रीन नाउ तो ये चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे आपको इसी के अंदर सेटिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार में देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेट शो ऑन लॉक स्क्रीन तो आपको ये ऑन डिफॉल्ट में मिलता है इसको ऑफ कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे आ, जो भी लॉक स्क्रीन है इसमें आपको नोटिफिकेशन सेट देखने को नहीं मिलेगा चाहे आप जितना भी यहाँ पर ट्राई कर लो तो ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते तो अगर मान लो आपने किसी फ्रेंड को अपना फ़ोन दिया है अब वो आपका डाटा ऑन कर दे हॉटस्पॉट ऑन कर दे पासवर्ड की तो ज़रूरत है नहीं उसके लिए तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी आती है ट्रिक कि आप यहाँ पे इसको बंद ही कर सकते हो परमानेंट और वो चीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपकी वर्क करती हुई भी मिल जाएगी आपको तो अब आगे चल लेते हैं देख लेते हैं कि और क्या आपको देखने को मिलता है तो यू कैन ओपन होम स्क्रीन यूजिंग योर फिंगर प्रिंट आफ्टर योर फेस डेटा वॉज वेरीफाइड तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है हालांकि उसका कोई काम नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका फेस डेटा वेरीफाई हो जाता है तो पहले यहाँ पे आपको लॉग स्क्रीन के अंदर रुकना होगा उसके बाद ही यहाँ पे ये फेस डेटा वेरीफाई वाला मैं आपको सही से बता सकता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा फ़ोन है और मैंने इसको अनलॉक कर लिया अब मुझे इसको स्वाइप अप नहीं करना है मुझे डायरेक्टली फिंगर प्रिंट यहाँ पर आप टैप करोगे तो आपका ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा वैसे कोई इसका मतलब नहीं बनता है ऑलरेडी यहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं चाहे उससे करें चाहे फिंगरप्रिंट से करें चाहे फेस डेटा से बस आपको स्वाइप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो उसके बाद लो बैटरी वार्निंग आपकी लैंडस्केप मोड में जब भी आप फ़ोन चलाते थे तो अपेयर नहीं होती थी उसको फिक्स करा गया है कॉल टाइम पावर ओवर लेफ्ट विथ नोटिफिकेशन आइकन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर नोटिफिकेशन आइकन और कॉल टाइम का आपका बबल दोनों चीज़ एक साथ आ रहे थे जो ग्रीन वाला आता है तो उसको भी कुछ फिक्स करा गया है कैमरा में चलें तो फाइनली कैमरा आया है कि न्यू मोड्स फॉर ए कैमरा तो ए कैमरा के अंदर इन्होंने नए मोड्स दिए हैं जो कि आई डोंट सी कि कौन कौन से मोड्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं हालाँकि ए मोड काफ़ी अच्छे से आपको वर्क करता हुआ मिल जाता है डिटेक्शन में थोड़ा टाइम यहाँ पे इसको लगता है लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे ये फ्लावर है कि क्या चीज़ है तो यहाँ पे एआई मोड भी आपको ठीक ठाक वर्क करता हुआ मिल जाएगा और लो लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी अच्छी पिक आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है ए मोड अब इन्होंने कौन कौन से ऐड करे हैं ये स्टेट इन्होंने नहीं करा है कि क्या क्या एक्स्ट्रा आपको ए मोड देखने को मिल जाएगा हो सकता है कुछ आपको दो तीन जो उन्होंने दिखाए थे कि वो एक नए आपको देखने को मिल जाए उसके अलावा फेस आपको फिक्स मिल जाएगा कैमरा फोर्स क्लोज वैन दी एप वॉज क्लोज एंड ओपन वन अकेन इन वीडियो मोड तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कैमरा ओपन करा वीडियो मोड में आप थे और यहाँ पे यू आई ऑलरेडी लैक कर रहा था और आप यहाँ पे वीडियो चला रहे थे आपने बंद करा फिर से ओपन करा और कैमरा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लोज हो गया तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती थी उन्होंने इसको फिक्स करा गया है बात कर लें कैमरा की तो यहाँ पे कैमरा थोड़ा यहाँ पे लैग से छुटकारा इसको मिला है और वीडियो और फोटो क्वालिटी भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई है
तो सबसे पहली चीज़ आपको गेम टर्बो मोड जो है वो देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर चलें तो आपको यहाँ पे गेम स्पीड बूस्टर जो कि गेम टर्बो मोड है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप गेम को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे इजीली इसको प्ले भी कर पाओगे तो गेम टर्बो मोड ठीक ठाक ही यहाँ पर है और इसमें मुझे अपडेट यहाँ पर पूरी नहीं देखने को मिली जो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि मिल जाएगी आप इस तरीके से इसको गेम ट्रेवल मोड को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप स्वाइप करोगे तो आपको यही वाला देखने को मिलता है तो इसको भी इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं करा है उसके अलावा हम दूसरा देखें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तीसरी चीज़ है राइस टू वेक तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर कि यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा राइस टू वेक का जो कि आपको पिछले अपडेट में नहीं देखने को मिलता था इसका क्या मतलब है अगर आपका यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है सिंपली आप उठाओगे तो यहाँ पे आपकी ये स्क्रीन लॉक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और सिंपली आप फेस डेटा भी वेरीफाई कर सकते हो ताकि आपका फ़ोन अनलॉक हो जाए उसके अलावा डबल टैप टू स्क्रीन का वेकअप भी ऑप्शन है कि अगर आप डबल टैप कर दो तो भी आपकी स्क्रीन यहाँ पर वेकअप हो जाएगी तो ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है साथ ही साथ ये एम डिस्प्ले का ऑप्शन कैसे आया आप लोग सोच रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं यार ये वर्क नहीं करता है सिर्फ ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप जाओगे डेवलपर ऑप्शन के अंदर उसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन होता है टर्न ऑफ मी आई ऑप्टिमाइजेशन उसको आपको ऑफ करना है ये ऑप्शन के लिए उसके अलावा आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा हालांकि ये कोई यूज़फुल नहीं है सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि यार फ़ोन के अंदर आपके एम्बियन डिस्प्ले है लेकिन कब ये वर्क करना शुरू होगा कब शॉमी वाले इसको हरी झंडी दिखाएंगे तो वो पता चलेगा कुछ समय बाद ही क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि शॉमी वाले आप इसको करेंगे उसके अलावा रिसीव अपडेट अर्ली का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में चलें और अबाउट फ़ोन में सिस्टम अपडेट में यहाँ पे आपको थ्री डॉट में चलें तो यहाँ पे आपको अपडेट सेटिंग के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा रिसीव अपडेट अर्ली का इसका क्या मतलब है यूज़ इस फीचर टू रिसीव अपडेट अर्लियर दैन अदर फिगर अगर आप इसको ऑन कर रखा है तो हो सकता है हो सकता है मैं उसके साथ कन्फर्म नहीं हूँ कि आपको मुझसे भी पहले अपडेट या किसी और से भी पहले अपडेट सबसे पहले अपडेट आपको इसके अंदर फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाए अगर आपको अपडेट नहीं आती है तो इस ऑप्शन को आप ऑन करके देख सकते हो क्या पता हो सकता है अपडेट आपको देखने को मिल जाए पहले उसके अलावा नाइट मोड चला गया है हर जगह से जी हाँ तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सबसे पहले चलते हैं डेवलपर ऑप्शन तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी तो मैंने कई बार आपको दिखाया कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे नाइट मोड देखने को मिलता था जो कि एक्चुअली वर्क नहीं करता था लेकिन ऑप्शन था तो इस बार तो अपडेट से उस ऑप्शन को ही गायब कर दिया गया है क्या बात है यार मी ओ वालों सही में इन्होंने डेवलपर ऑप्शन के अंदर से भी जो नाइट मोड का ऑप्शन था पूरा गायब कर दिया है अब आपको कहीं भी ये नाइट मोड का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा डार्क मोड नाइट मोड जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो आप सर्च करके भी देख सकते हो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलता है और ये ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है यार बताओ उसके अंदर तक तो था ठीक था उसके अंदर रहने देते थोड़ी उम्मीद बनी रहती लेकिन इन्होंने तो हटा ही दिया उसके बाद स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लॉक स्क्रीन के अंदर स्टेटस बार शो करने वाला बता दिया है कैमरा यूआई स्लाइटली फास्टर ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कैमरा यूआई में थोड़ा बहुत आपको फास्टर देखने को मिल जाता है उसके बाद कैमरा क्वालिटी इंप्रूव जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैमरा क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये फ्रंट कैमरा से आप देख सकते हो मैंने ये पिक लिए यहीं पर बैठे बैठे और पिक ठीक ठाक आई है आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे डिटेल के साथ आपको देखने को मिल जाएगी एआई मोड में यहाँ पे देख सकते हो तो ठीक पिक आपको इसके अंदर देखने को मिलती है उसके अलावा ये पिक मैंने नाइट मोड में ली है तो ये नाइट मोड की पिक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आती है सेम पिक मैंने यहाँ पे सिंपल आपको पोर्ट्रेट मोड से यहाँ पर मैंने क्लिक करी है और ये पिक मैंने यहाँ पर फोर्टी एट वाली क्लिक करी है देख सकते हो डिटेल्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर फोर्टी एट वाली पिक में अब आपको फाइनली देखने को मिल जाते हैं और ये है ट्वेल्व मेगा वाली पिक जो कि आप यहां पे देख सकते हो तो कुछ डिफरेंस यहां पे 48 और 12 मेगापिक्सल में मुझे अब देखने को मिल रहा है फाइनली क्योंकि इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव इन्होंने करी है अब अगर आपने वन प्लस सेवन प्रो को वन प्लस सेवन प्रो को देखा होगा तो उसमें भी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है उसमें भी सेम सेंसर यूज़ करा गया है और रेडमी नोट सेवन प्रो की तरह पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है क्या इस सेंसर के साथ ही प्रॉब्लम है या अभी तक कंपनी इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रही है सही से
एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है हाइड नॉच का तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है जो कि आपको बहुत टाइम से वेट था बहुत सारे लोगों को लेकिन कोई आजा अच्छा नहीं है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर हाइड नॉच का ऑप्शन अब आप फाइनली यहाँ पे नॉच को हाइड कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर और इस तरीके से यहाँ पर ही आपका हाइड हो जाता है अगर आप चाहो तो हाइड कर पाओगे ठीक ठाक यहाँ पर ये नॉच हाइड आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा सेट यहाँ पर लगता है अगर आप यहाँ पर इससे कंपेयर करोगे तो रेडमी नोट फाइव प्रो से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर इसको ओपन करके तो देखने में तो ठीक ठाक लगता है हालांकि ऊपर जो आपका नॉच है ना वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लग जाता है तो इस टाइप से थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने में सही रहता है लेकिन ऊपर और नीचे का दोनों अलाइंस नहीं है तो इसलिए कभी कभी खराब भी आपको यहाँ पे ये लग सकता है लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने करा है इम्प्रूवमेंट तो अगर आप इससे भी यूज़ करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी बस ये लगेगा कि ऊपर कितना ज़्यादा बेजल्स है यार तो यहाँ पर इसको हम ऑफ़ कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा छोटा सा कैमरा है तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है यहाँ पे हम आगे और बात कर लेते हैं कि क्या आपको और इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो इमरजेंसी एसओएस का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में तो सेटिंग में आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा नया इमरजेंसी एस इसमें अगर आप पाँच बार जो पावर बटन है उसको दबाओगे तो अगर आपने किन लोगों को सेट करना पड़ता है इमरजेंसी कॉन्टेंट्स को उन लोगों के पास मैसेज या कॉल चला जाएगा कि आप इमरजेंसी में हो और यहाँ यहाँ आपकी लोकेशन है ये सब चीज़ आप देख सकते हो उसके अलावा फेस अनलॉक इन ऐप लॉक तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि ऐप लॉक के अंदर आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है तो यहाँ पर मैंने ऐप लॉक को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ऐड कर लेता हूं इसको तो अब आप यहां पे देख पाओगे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल गया है तो यहां पे चलते हैं गैलरी में और देख पाओगे कि आपको यहां पे इन्होंने फेस अनलॉक भी मेरा डिटेक्ट करा तो ये चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है कि फेस अनलॉक भी आपको फाइनली मिल जाएगा सेटिंग के अंदर यूज़र गाइड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो जैसे कि यहाँ पर चलते हैं पहले ऐप लॉक को मैं हटा देता हूँ और सेटिंग में फिर से चलता हूँ तो आपको सबसे नीचे यूज़र गाइड का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको पूरे फ़ोन की यूज़र मैनुअल मिल जाएगी कि आपका फ़ोन मी यू आई टेन के क्या क्या बेसिक फंक्शन है क्या चीज़ कर सकता है क्या क्या आपको इसके अंदर देखने को मिलता है और सब चीज़ आप यहाँ पे इसके अंदर पढ़ सकते हो सीख सकते हो अगर आप चाहो तो बैटरी लाइफ थोड़ी यहाँ पे इंक्रीमेंट मुझे लग रही है पिछले अपडेट में बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी बैटरी तो इस बार थोड़ा यहाँ पे बैटरी को इन्होंने इम्प्रूव करा है और अभी जितना इनिशियल यूज़ करा है उसमें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हो तेईस मिनट यहाँ पर मैंने यूज़ करा है हालाँकि ज़्यादा नहीं है उसमें से बीस मिनट मैंने इसका स्क्रीन ऑन टाइम है तो देख सकते हो उसमें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर बैटरी बैकअप तो मुझे लग रहा है उसके अलावा वी में आपको एक नया आइकन मिल जाता है अगर आप वी यूज़ करोगे तो आपको ऊपर यहाँ पे वी वी का आइकन देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार में जो कि आपको एक देखने को मिलता है हीटिंग वाइल यूजिंग कैमरा लैग्स तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताई है कि कैमरा अगर आप यूज़ कर लो दस पंद्रह मिनट तो आपका पूरा फ़ोन लैग हो जाएगा और बर्न करेगा पूरा फ्रिज में रख देना फिर सही हो जाएगा और अभी भी आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम के अंदर एच देखने को नहीं मिलता है एच में स्ट्रीमिंग तो ये कब आएगा इसका भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने आंसर नहीं करा है उसके अलावा यही सब अपडेट आपको देखने को मिलती है इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ ही साथ अगर आपको वॉलपेपर्स पसंद है तो वॉलपेपर के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो तो अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो अपडेट जाके आप कर सकते हो तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना कोई दिक्कत है कमेंट करके बता देना मिलता हूँ आपको नई वीडियो में तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम टेक केयर बाय बाय सी यू इन नेक्स्ट वन